ভালোবাসি 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 আমাদের শ্রীজান মাহমুদের কথাও এবং শক্তি এতই দুর্বল যে তিনি বারবার এই মানুষের দেশে ওই কালো মাটিতে হ্যালো জনগণ ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ব্লগ আজকে স্পেশাল ব্লগ আর যারা ব্লগ নাম্বার ওয়ান এন্ড টু দেখছেন তারা অসংখ্য ধন্যবাদ যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তারা অসংখ্য ধন্যবাদ যারা সাবস্ক্রাইব করছেন না প্লিজ সাবস্ক্রাইব করা মাই ইউটিউব চ্যানেল ফর আপকামিং ভিডিও অ্যান্ড ব্লগ আর আজকের ব্লগ ভেরি স্পেশাল আমার লাগে আসুন ভেরি স্পেশাল মানুষ বাংলাদেশের কিংবদন্তি সিঙ্গার একুশে পদক প্রাপ্ত সিঙ্গার গণসঙ্গীতের অন্যতম জনপ্রিয় প্রবক্তা আর যিনি বাংলাদেশে অসংখ্য অগণিত অ্যাওয়ার্ড শো বাং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে প্রাণের মানুষ আজকে উনাকে নিয়ে আজকে ব্লগটাই সম্পূর্ণ আশা করি আপনারা উপভোগ করবেন উনার জীবনে নানা অজানা কথা আপনারা জানতে পারবেন সো ফিরছি একটা ইন্টার পর ওয়েলকাম 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 আসলে আপনারা জানতে চান কে সেই ব্যক্তি অনেকে ইন্টু শুনেই কিন্তু বুঝে ফেলেছেন সেই বিখ্যাত কিংবদন্তি সিঙ্গারটা আর কেউ নয় আমার আপনার সকলের প্রিয় মানুষ সঙ্গীতের যাকে স্তব্ধ বলা যায় বাংলাদেশের অন্যতম মুক্তিযোদ্ধা আছেন আমাদের ফকির আলমগীর স্যার উনি লন্ডনে এসেছেন পারিবারিক একটা সফরে উনার সাথে আমার মোটামুটি সক্ষতা উনি খুব ভালো মনের মানুষ লন্ডনে উনাকে টাইম দেওয়ার চেষ্টা করেছি আজকে আমরা বের হয়েছি উনাকে নিয়ে বাকিংহাম প্লেস তো গ্রিন পার্কের দিকে হাঁটতে হাঁটতে আমি ইন্টুটা দিয়ে দিলাম এখন আমার অতিথির কাছে আপনারা পরিচিত হবেন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ইউএস সবাইকে জানাই বিলম্বে ঈদের শুভেচ্ছা এই সামার ইন ইউরোপ সামার ইন লন্ডন বা হলিডে ইন ইউরোপ তার পক্ষ থেকে আমি আমার বাংলাদেশের সবুজ শ্যামল বাংলাদেশ থেকে একজন গণগায়ক একজন লোকসঙ্গীত শিল্পী হিসাবে আর সিলেটের দামান হিসাবে আমি বাকিং হয়ের দিকে চলে যাচ্ছি উনিশশো সালে আমি সিলেটের মল্লিবাজারে বিয়ে করি উনিশশো আটাত্তর সাল আর লেডি ডায়নার চালছে বিয়ে হওয়ার পর পরে আমি দেখেছি একটা কথা ইন্টারপ্রেট করতে চাই আমরা যাচ্ছি বাকিং হাম প্লেসে এই দেশের রানীর বাড়িতে বাংলাদেশের গানের রাজাকে নিয়ে ওকে থ্যাংক ইউ যাই হোক সেখানে আমি তাহাদের কথা আয়ন টিভি এটিএন বাংলা আলাপ চারিতা বেতার বাংলা অনেক কথাই প্রবাসীদের সঙ্গে বলে ফেলেছি আজকে সব সবার সেরা কথা হচ্ছে যে প্রবাসী মানুষ দেশের মায়ায় কাঁদে সেই জন্যে আমি পৃথিবী সফরের এক পর্যায়ে এই গত ফেব্রুয়ারি এপ্রিল থেকে আমি মে মিডল অফ মে ছিলাম নিউইয়র্কে এবং সারা নর্থ আমেরিকাতে চষে বেরিয়েছি গান করেছি তাদের ডালিউড অ্যাওয়ার্ড সেটি গ্রহণ করেছি আর আজকে এই দশ তারিখে আই থিঙ্ক দশই অগস্ট শোকের মাসে আমি এসেছি লন্ডনে আমি এখানে যেমন ঘুরছি আমি যেমন আজকে ফয়সল মাহমুদকে ধন্যবাদ সে সেদিন আমাকে লন্ডন ব্রিজে নিয়ে গেছিল আজকে বাকিং হ্যাম প্যালেসে আসছে তো এখানে আসলে সেটা মনে পড়ছে উইনসর ক্যাসেল থেকে এই বাকিং হ্যাম প্যালেস আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেই জন্যই বলবো সেই যে জর সরিসান জর সরিসান জল লেলন সবাই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ করে জর সরিসান কনসার্ট ফর বাংলাদেশ রবিশঙ্করের সঙ্গে আল্লাহ রাক্কার সঙ্গে সেই জন্যই বলবো লন্ডনের বিটলসকে যেমন স্মরণ করব বাকিং আমি কেবল দেখব না নয়ন মেলে শুধু দেখা নয় এর ইতিহাস এর ঐতিহ্যকে ধারণ করি আমি এমন কি দেশে গিয়ে 
আমি এর উপরে লেখিও বটে আমার এখন এই যাচ্ছে আনন্দ ভবনে আমেরিকা দর্শন ফিরে আমি বিলেত থেকে ফিরে আমি লিখব এবং এগুলি সব লেখার ফুটেজ থাকবে এবং আপনাদের অনলাইনে যে রেকর্ড করছে ফয়সল মাহমুদ আপনারা বঞ্চিত হবেন না আমার সমস্ত পরিভ্রমণের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা এবং তার চিত্র আপনাদের সামনে সে এক এক উপস্থিত করবে বলে আমার ধারণা আজকের ওয়েদারটা কিন্তু অনেক ভালো বেশি গরম না বেশি ঠান্ডাও না তো আমার কাছে আজকের টেম্পারেচার মনে হচ্ছে ফিফটিন থেকে সিক্সটিন ডিগ্রি হবে আমাদের জন্য যারা ইউরোপে বসবাস করে তাদের জন্য ওয়েদারটা এত খারাপ না এত ভালো না কিন্তু আমি জানার চেষ্টা করবো আমার অতিথি যিনি সুদূর বাংলাদেশ থেকে এসেছেন ওনার কাছে লন্ডনের ওয়েদারটা এই মিষ্টি ওয়েদার রুদেলা দুপুরটা কেমন লাগতেছে আমার মনে হয় আজকে তেমন রোদ ওঠেনি হ্যাঁ ছায়া সুশীতল এবং আমাদের কাছে ফেব্রুয়ারি আবহাওয়া আমি আসছি পরেই একটু শুনেছিলাম স্মরণকালের খুব তুখর গরম পড়েছিল এখানে প্রচণ্ড গরম পড়েছিল এবং সেটা আমরা কাগজপত্র বিডিয়েতে দেখে আমি খুব আতঙ্কিত ছিলাম উদ্বিগ্ন ছিলাম যে কি হয় এমনই সময়ে আমার আত্মীয়র বিহেটা পড়ল যে এমন একটি সময়ে যাব কিন্তু আল্লাহর রহমত আমি বাংলাদেশ বিমানে যখন এসে পৌঁছালাম দশ তারিখ প্লেনটা তখন ভেজা রানয়ে ভেজা অসাধারণ স্নিগ্ধ এবং একটি মৃদ হাওয়া শীতল বায়ু বয়ে গেল এয়ার হিত্রতে আমার নিকট আত্মীয়রা আমাকে রিসিভ করলো তারপরে দুই এক পশ্চা বৃষ্টি কয়েকদিন পরপর অসাধারণ বৃষ্টির পরে আবহাওয়াটা আমার জন্য ফিরে পেলে আমি সেই পুরনো আবহাওয়াটা এবং আমি যে এক মানলগ এই প্রোগ্রামে কখনো গান গাইছি কখনো গল্প করছি আড্ডা করছি বিশেষ করে শোক দিবসের অনুষ্ঠানগুলি করে আমার জব স্যাটিসফ্যাকশন যে আমি একজন বন্ধু বন্ধুর আদর্শের সৈনিক এবং বাংলাদেশ এই স্বাধীনতা অর্জনে একজন মুক্তিযোদ্ধা সেই জন্য জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানগুলি যেমন করেছি পাশাপাশি দোসরা সেপ্টেম্বর ইস্ট লন্ডনে গান শুনিয়েছি আবার ইস্ট লন্ডনে ওসমান সেন্টারে গান শোনাব फकर आलमगी सर एक किंगदी मानुष सिंगार गण मानुष गण मानुष व्यक्ति उन्नी जेहान जान ना क्या मानुषर वीर लेगे थके सब चे भलो एक गुण हलो उन्हीं ওই যে বাংলা পাশাপাশি মানুষের যে উচ্ছ্বাস আকাঙ্ক্ষা সেটা কোনোভাবেই কমতি নেয় ওনার একটা ভালো গুণ হচ্ছে উনি সহজে মানুষের সাথে মিশতে পারে আমি একটা জিনিস স্যারকে জিজ্ঞেস করব এখন যারা বঙ্গ এখন যারা নতুন প্রজন্ম আছে 
তাদের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসটা এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় উনার ভূমিকা ছিল একটু যদি সংক্ষেপে আমাদের ভিউয়ার্সদের বলতে আমি কথা প্রসঙ্গে সেইগুলি বলেছি মানুষের আমার যে আমরা বাঙালি বলে আমি গর্ব করি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি গর্ব করি ভাওয়ান বাওয়ানের ভাষা আন্দোলন ষাটের দশকের আন্দোলন হিসেবে মহান গণভ্যুত্থান এবং অবশেষে মহান মুক্তিযুদ্ধ সেখানে অবশ্যই বঙ্গবন্ধু সে সাতই মার্চের যে ভাষণ যে আজ শুনে আমরা একুশ বছরে তখন কেউ বাইশ বছরের থেকে ঊর্ধ্ব এবং আরও কম বয়সের অনেকে তখন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এখানে রাজপথে দুরন্ত মিছিলে ছুটে আসে কেউ রেসকোর্স ময়দানে বজ্রকণ্ঠ আসে বঙ্গবন্ধু যেন কবিতার ঢেউ তিনি কবিতা পাঠ করেছিলেন এবং সেই বাউনের সে ভাষা আন্দোলনের শহরটিতে সেখানে কত বীরত্ব গাথা রচিত হয়েছে ঢাকাকে নিয়ে তাই তো আমি গিয়ে থাকি সেই গান সেই লন্ডনে বাকিংহাম প্যালেজে এসেও এই লন্ডনের চাকচিক্যের ভিতরেও বারবার বারবার আমি ফিরে যাই সেই ঢাকার প্রতি ভালোবাসা এখানে সকাল থেকে ঝরে কত ঘাম এখানে কেউ বা নামি কারো নেই নাম এখানে কেউ বা চলে রকেটে গতিতে কারো বা থমকে থাকে জীবনের চাকা তবু ভালোবাসি 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 আমাদের ঢাকা তবু ভালোবাসি 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 আমাদের ঢাকা এখানে কখনো আসে আর জমগোল দস্যুবা রহিদ বা দিয়েছে গোল এখানে শান্ত ভরে অমোহর একুশ ধর্ম বিবেদকারী ফিরে পায় হুশ মৃত্যুর দরজায় আসে স্বপ্ন দিনের শেষে দেখি স্বপ্নটা ফাঁকা তবু ভালোবাসি 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 আমাদের ঢাকা তবু ভালোবাসি 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 আমাদের ঢাকা এখানে রাজপথে দুরন্ত মুছিলে ছুটে আসে কেউ রেসকোর্স ময়দানে বজ্র কণ্ঠ ভাসে বঙ্গবন্ধু যেন কবিতার ঢেউ এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম ধুলিকানা ঝরা পাতা দিয়ার লিখনে রক্তের আলপনায়কা তবু ভালোবাসি 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 আমাদের ঢাকা তবু ভালোবাসি 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 আমাদের ঢাকা এই ঢাকা আমাদের বীরত্বের কথা গৌরবের কথা জানান দিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর সাতই মাসের ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণাই করেছিলেন সেদিন পক্ষান্তরে কি ছিল না সেই ভাষণে সেই বিশ্লেষণ পরবর্তী পর্যায়ে শোনা যাবে কিন্তু গানটির যে কয়েকটি লাইন আপনাদের সামনে উচ্চারণ করলাম এর থেকে আপনারা বুঝতে পারেন যে শ্রীজান মাহমুদের কথাও এবং সুরে যদিও তিনি অনেক সময় এই গানটি লিখেছেন এবং সুর করেছেন তিনি অনেক সময় বলে থাকেন যে নেলজন ভেন্ডারা গানটি তিনি মানে লিখেছেন এবং সুর করেছেন আমি বলে করি তিনি লিখেছেন সুর করেছে আমি সেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত মঞ্চে যে কতি বারবার করি বলি তিনি মানে সেই স্মৃতিশক্তি এতই দুর্বল যে তিনি বারবার এই তর্কটা এনে সেই অবশ্যনীয় গান যে গানটির সুর শুনলেই রিদেম শুনলেই মনে হয় এটি ফকির আলমগীরের রক্তে রক্ত তিরিশটি বছরের অধিক কাল এই গান দেশে বাঙালি তাবৎ দুনিয়ার মানুষের কাছে আমি জনপ্রিয় করেছি এই গৌরব এই কৃতিত্বের জন্য সিজান মাহমুদেরই অভিনন্দন জানানো উচিত তারও কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হওয়া উচিত কালো কালো মানুষের দেশে ওই কালো মাটিতে রক্তের স্রোতের সামিল নেলসন ম্যান্ডেলা তুমি অমর কবিতার অন্তমিল শুভ তোমার জন্মদিন শুভ তোমার জন্মদিন এবং বিবিসি রেডিও বুসাও যে হলবর্ণে হলবর্ণে নামার পরে যে বুসাও যখন নেই সেখানে আমার স্পেশাল সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিল সেই মানসী বড়ুয়া সেই পঙ্কজ সাহা সেই শফিক রহমান সেই সিরাজুর রহমান অনেকের কথা তখন আমার মনে পড়ে কাজে যাওয়ার আর আমাকে তার পরবর্তী পর্যায়ে যখন নেলসন ম্যান্ডেলা নির্বাচনে জয়যুক্ত হন তখন আমি মনে হয় চুরানব্বই করি ওই সময় আমি লন্ডন সফর করি তখন টিভি এশিয়া আলাদা করে আমার এই গানটিকে ধারণ করেছিল যার যন্ত্রণার সঙ্গে ছিল সব বিদেশিরা এবং দস্তগীত 
মিস্টার দস্তুগ মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এটি উপস্থাপনা করেছিল যাই হোক এই কথাটা এই জন্যই বললাম যে আমি একমাত্র শিল্পী এই পঞ্চাশটি বছর গান করছি আমি যতটুকু পারি যে যে কখনো অলি আলম ডাবলু কখনো আবু আল সাইদ কখনো নুরজামান শেখ কখনো মনিরজামান মনির কখনো আহমদ সবা কখনো রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ তসলিমা নাসিন সিজান মাহমুদ আমার গানের গীতিকার আলতবালি হাসু লন্ডন শহরে সখিনা গে সখিনা ভুললায় আমার আলতাবালি হাসুর গা তা আলতাবালি হাসু খ্রিস্টাজান মামু আমার সফা ঘর করলাম না আমি সংসার করলাম নূর হোসেনের রক্তে লেখা নুরজামান শেখ এই সমস্ত গীতিকারের কাছে আমি দায়ী ঋণী যে গীতিকাররা আমার গান দিয়েছে বলে আমি গান কখনো সুর করে কখনো অন্যকে দিয়ে সুর করে আমি এই গানগুলি তাব দুনিয়ার বাঙালির কাছে পৌঁছে দিয়েছি আমরা এখন চলে যাচ্ছি বাকিংহাম প্লেস থেকে বাঙালি অধ্যুষিত ওয়াইচে বলে আমি যাবো ওয়াইচে বলে খুব কাছে কাছে গ্রিন কমার্শিয়াল রোডি আমাদের স্টুডিও ওখানে আজকে প্রোগ্রাম করবো ওনাকে নিয়ে আজকের কুটুমে থার্টি এপিসোড হ্যাঁ থার্টি এপিসোডে ফকির আল নবী সাহেব গেস্ট হিসাবে থাকবেন আপনারা দেখতে পারবেন অনেক কথা হবে গান হবে ওনার সম্পর্কে আর আমরা চলে যাচ্ছি ওয়াইচে বলে যাবো কুটুম্বিতা করার জন্যই আর আপনার হকগলের আমি ফুলের শুভেচ্ছা জানাইতাম যেখানে লোকে বলে বলে রে ঘর বাড়ি বালা নাই আমার কি ঘর বানাই মোয়ামি কি ঘর বানাই মোয়ামি শূন্যে রোমাজার লোকে বলে বলে রে ঘর বাড়ি চমৎকার বাসির সুর আসলে একজন বংশীবাদক শুধু সুরই তুলেন না গানের জোর তুলেন যেটা স্যার বলছিলেন যে উনি বংশীবাদক ছিলেন বংশীবাদক থেকে গানের মানুষ হয়েছেন এটা কিভাবে শুরু হল আপনার বাড়ি ফরিদপুর সিলেটে বিয়ে কিভাবে সম্ভব ওই যে বলেছিলাম প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন আমার প্রোগ্রাম শেষ করলাম আজকের কুটুম শেষ করি আমরা আইসি তো ফকির আলমগীর দাদারে লিয়ে আইসি একটা প্রোগ্রাম তাই গান গাইবা তো এটা ইনস্ট্যান্ট আমার এখন বড় ভাই বিরাট ভাই থাকবে আমার এখন বসলাম তো আমি ম্যানেজ করে দিচ্ছি একটু পরে কিন্তু তার পারফরমেন্স শুরু হইব তো আপনারা পারফরমেন্স দেখবা
Please subscribe to my YouTube channel. Press the bell icon.